obwohl das Jahr 1942 noch zu den militärisch Erfolgreichen gehörte, stellte sich bereits an allen Fronten ein stetig fortschreitender Mangel der verschiedensten Güter ein. Für die Lanzer bedeutete dies oft die Notwendigkeit der Improvisation. Am mittleren Frontabschnitt. Schneeflüge machen die Nachschubstraßen frei. Noch immer herrscht an verschiedenen Punkten der Ostfront harter Winter. Gewaltige Schneemassen bedecken weithin das Land. Auch gefangene Bolschewiken und Zivilbevölkerung sind für die Säuberung der Straßen eingesetzt. auf dem Marsch nach vorn. Sie müssen die Verpflegung für ihre kämpfenden Kameraden oft mehr als 20 Kilometer durch die versumpfte und weglose Tundra tragen. Hier die alte deutsche Ordensfeste von Ahrensburg. Die Hauptstadt der Insel Ösel ist in deutscher Hand. Der schnell voranrollende deutsche Vormarsch auf Moskau im Kriegsjahr 1941 zwang die Lanzer zu ungeheuren Marschleistungen. Auf unbefestigten Straßen, vielfach durch Morast wartend, schob sich der deutsche Tross gen Moskau. Der Lanzer hatte während des Krieges eine ungeheure Arbeitslast zu bewältigen. Er hob Gräben aus, legte Minen oder entschärfte sie, er legte Brücken über Flüsse, schleppte Munition, kochte sein Essen, wusch Unterwäsche, reparierte Panzer, versorgte Flugzeuge und erledigte eine Menge anderer Aufgaben, von denen man meist keine Notiz nimmt, obwohl sie unerlässlich waren.
Es gab Zeiten, da war der Soldat so erschöpft, dass er überzeugt war, niemals mehr aufstehen zu können. Kaum hatte er sich hingelegt, schlief er ein, aber wenn am nächsten Morgen oder auch nur ein paar Minuten später das Alarmzeichen ertönte, war er wieder auf den Beinen, oft zu seinem eigenen Erstaunen. Unerträglich. Sie beträgt in den Panzerkampflagen oft bis zu 62 Grad. Aber unsere Soldaten lassen sich dadurch nicht die Laune verderben. Die Temperatur wird manchmal auch höchst wirtschaftlich ausgenutzt. auf Agaila, das von den Engländern erbittert verteidigt wurde und erst nach hartem Kampf genommen werden konnte. Auch hier Luftwaffeneinsatz zur Sicherung gegen überraschende Angriffe. Artillerie geht in Stellung. Feuer auf angreifende englische Panzer vor Agaila. Der Ehrentag der Kameraden ist ein Festtag für alle. Es gibt Gazellenbraten. eine wahre Landplage. Nur langt's aber. ist das Speisezimmer fliegenfrei. Der Kriegsberichter hat dafür doppelt zu leiden. Sieben mal sieben auf einen Schlag. Weniger. Wie muss das erst im Hochsommer gewesen sein? Ein südlicher Nebenfluss des Kuban. 
Behelfsmäßige Dämme erleichtern die Durchfahrt. etwas für unsere Soldaten. Die eingefangenen Kamele werden sofort als Tragtiere eingesetzt. der Straße nach Krasnodar, der Hauptstadt des Kuban-Gebietes. Diese Verbände nahmen Rostov und Pateisk. Im Vormarsch auf Krasnodar legten sie bei glühender Sonne in nur 13 Tagen 280 Kilometer kämpfend und marschierend zurück. Die sind findig. Jedes brauchbare Fahrzeug wird sofort in Dienst gestellt. Die einfachen Soldaten, die Lanze, waren Befehlsempfänger und in ihrer Mehrzahl Opfer und nicht Täter. Ob in den weiten Städten Russlands, im kalten Norden der skandinavischen Länder oder in der heißen Sonne der Wüste Afrikas, überall waren es die Lanze, die an den Fronten des Krieges die Last der Kämpfe zu tragen hatten und zu den Opfern der Schreibtischtäter wurden. Sie mussten nicht nur zahllose persönliche Entbehrungen in Kauf nehmen, sie zahlten vor allem einen ungeheuren Blutzoll für die militärischen Fehleinschätzungen ihrer Führung. Die sich ab der zweiten Hälfte des Krieges immer drastischer verschlechternde Nachschublage zwang an allen Fronten zur Improvisation. Einfallsreichtum war Trumpf in diesen Tagen, in denen es oft galt, aus wenigem viel und aus nichts etwas zu machen. In vielen Gebieten der Sowjetunion, vornehmlich in den baltischen Ländern und der Ukraine, wurden die deutschen Lanzer von der Zivilbevölkerung als Befreier vom sowjetischen Terrorjoch begeistert gefeiert. Durch die geistige Unbeweglichkeit der deutschen Führung und dem Rassenwahn führender Stellen wurde hier eine historische Chance der Zusammenarbeit leichtfertig verspielt. Ukrainer, Balten und andere Nationalitäten der Sowjetunion strebten nach Freiheit. Ihre Bereitschaft, mit den deutschen Truppen gegen den Bolschewismus zusammenzuarbeiten, war entsprechend groß. 
Die einfachen Lanze hingegen standen in den besetzten Gebieten in meist relativ gutem Einvernehmen mit der ortsansässigen Zivilbevölkerung. Die nationalsozialistische Rassenpropaganda erreichte sie in vielen Fällen an den weit auseinandergezogenen Fronten nicht. Die Arroganz der deutschen Führung war es, die diese Zusammenarbeit in den besetzten Gebieten lange Zeit verhinderte. Erst im Jahre 1944 wurden unter dem Druck der eigenen großen Verluste ukrainische Verbände in größerem Ausmaß aufgestellt. Zu dieser Zeit jedoch war der Krieg im Osten bereits verloren. Die für ihre Eigenständigkeit kämpfenden Ukrainer und Kosaken wurden nach dem Krieg von den Westalliierten sämtlich an Stalin ausgeliefert und auf dessen Befehl ermordet. Im Norden von Moskau hat scharfer Frost eingesetzt. Die völlig versumpften Schlammstraßen sind steinhart gefroren. Spezialkommandos müssen die über Nacht eingefrorenen Kraftfahrzeuge mit Picke und Spaten befreien. Schlaglöcher auf den Rollbahnen werden mit Sand und Steinen ausgefüllt. Die Feldpost ist da. In einigen südlichen Gebieten ohne Frosteinfall sind die Straßen nach wie vor in einem unbeschreiblichen Zustand. Sie fordern von unseren vorrückenden Soldaten das Letzte an Kraft und Zähigkeit. Jeder Kilometer bietet unvorstellbare Schwierigkeiten. Angesichts dieser Bilder wird deutlich, was die deutschen Lanzer an körperlichem Einsatz bringen mussten, um die katastrophalen Verhältnisse überwinden zu können. zum Essen fassen. Heute gibt es Bratwurst.
ein Feldlazarett in der Wüste. Verwundete werden eingeliefert. Die deutsche Frau steht hier als Rote Kreuzschwester auf besonders schwerem Posten. Züge bringen die verwundeten Soldaten aus dem Kampfgebiet in die Obhut der Heimat. Verpflegung für die kämpfende Truppe vor Leningrad. Diese Winterquartiere schützen gegen die Kälte. Schneebad ist eine gute Abhärtung. Neue Schafpelze. Auch für den Winter geschieht, was geschehen kann. Weiße Tarnhemden für den Kampf im Schnee. Rüstungen für Posten und Beobachter. Petrop Tätigkeit im Raum von Leningrad. Infanterie in Bereitstellung. Es gilt, einen Einbruch der Sowjets in die deutschen Linien abzuriegeln und das Gelände vom Feind zu säubern. Diesmal bilden Panzer die Spitze. Immer wieder stößt die vorgehende Infanterie des Heeres und der Waffen-SS auf Feintrupps. Sie werden in kurzen, harten Gefechten niedergekämpft und vernichtet.
auch gut getarnte Stellungen der Sowjets. Da sind sie, dicht vor unseren Stellungen. Für den einfachen Lanze im Schützengraben der Hauptkampflinie war die Fragestellung ganz einfach. Für ihn konnte nur die Devise gelten, gehorchen und kämpfen um die Chance des eigenen Überlebens. Gefangen im Ablauf der Ereignisse war es für ihn nicht möglich, Dinge zu beeinflussen, sondern nur auf sie zu reagieren. Die Feldpost vermittelt der kämpfenden Truppe die ständige Verbindung mit der Heimat. Hunderttausende von Päckchen und Briefen werden von hier den verschiedenen Truppenteilen zugeleitet. Ein ganzes Heer erfahrener Beamter sorgt dafür, dass jeder Soldat auch auf den fernsten Posten seine Sendungen erhält. Oft ist es schwer, mit den schnell vorrückenden Truppen Verbindung zu halten. Kraftfahrer bringen die Post zu den einzelnen Formationen. Der Nachrichtenhunger der deutschen Soldaten ist so groß, dass sie selbst auf dem Vormarsch die Frontzeitungen lesen, die ihnen Bericht geben von den stolzen Leistungen der Gesamtwehrmacht und der Arbeit in der Heimat. Auch den kleinsten Aufenthalt benutzen die Soldaten zur Ruhe. Pausen gilt die erste Sorge den Waffen, die stets intakt und angriffsbereit gehalten werden müssen. Festbraten, dazu ein guter Schluck bayerischen Bieres, macht auch die kleinste Rast zum Feiertage. Trotz aller blutigen Kämpfe, trotz unvorstellbare Anstrengungen sind die deutschen Soldaten bei bester Laune. An der Karpatenfront. Deutsche und ungarische Truppen beim Stellungsbau in Karpatenvorland. Dieses Gebirge mit einer Ausdehnung von 1300 Kilometern und einer Höhe bis zu 2700 Meter legt sich schützend wie ein Wall um Ungarn und Siebenbürgen. Gut ausgebaute Feldstellungen geben schon dem Karpaten Vorfeld schwer zu überwindende Verteidigungsmöglichkeiten. Über Nacht ist an der Ostfront Sommer geworden. Kraftfahrzeuge und Männer in der Schwemme. 
Schwimmkübelwagen werden vor dem Einsatz bei der Truppe einer Prüfung unterzogen. Eine Schwimmwagenflottille auf einem Flüsschen im Süden der Ostfront. Diese Volkswagen sind im Wasser und auf dem Lande von gleicher Beweglichkeit. Mit dem Untergang der 6. Armee in Stalingrad begann sich das Kriegsglück der deutschen Armeen endgültig zu wenden. Ab 1943 befanden sich die deutschen Truppen, abgesehen von taktischen Bewegungen, im ständigen Rückzug. Die immer größer werdende Übermacht der Gegner sowie der Verlust der Luftüberlegenheit taten ein Übriges, um das ohnehin mühevolle Dasein der Lanzer weiter zu erschweren. Die Nachschublage begann sich ebenfalls ab dieser Zeit zunehmend zu verschlechtern. Häufig standen die Lanzer im schlecht ausgerüsteten Zustand ohne ausreichende Bewaffnung gegen starke Feindkräfte. Die Männer reihen sich mit ihrem Gerät ein in den gewaltigen Nachschubtreff, der der Hauptkampflinie zurollt. Kurzer Aufenthalt. Die Soldaten bereiten sich eine warme Mahlzeit. Auch das muss sein. Die Heimatzeitung mit einem Aufsatz über den Giganten. Weiter rollt der Nachschub. Die Räumkommandos halten die Nachschubstraßen frei. Hier herrscht ein reger Verkehr zur Front. Auch Schneefräsen sind eingesetzt. Nach vorübergehendem Tauwetter gibt es immer wieder Kälte und Schnee. Ein Fernsprechtrupp der Artillerie legt eine Verbindung zu einer vorgeschobenen Beobachtungsstelle. Hörungsfeuer der Sowjets. Die gelegte Leitung ist getroffen und muss schon wieder geflickt werden. Die Verbindung mit der Batterie ist hergestellt. Bewegung auf der Feindseite. Das Gelände wird mit Brennzündern abgestreut. Dort Bolschewisten. Männern, den treuen Helfern der Infanterie. Starke sowjetische Panzerkräfte sind gemeldet. Unsere Panzerkampfwagen sammeln sich zum Gegenstoß. Panzerkampfwagen vor.
zweiter Front entwickelt sich der Angriff. Infanterie folgt, um sofort nachzustoßen. Die Bolschewisten sind zurückgeschlagen. Ihre Panzer stehen in hellen Flammen. So wurden in der Zeit vom 22. bis 27. Juni bereits 2233 sowjetische Panzerkampfwagen vernichtet oder erbeutet. In unermüdlich kühnem Nachstoßen werden feindliche Stellungen genommen und Tausende von Gefangenen gemacht. Erst im Frühjahr 1942 konnten sich die deutschen Formationen aus ihren Stellungen wieder lösen und den Vormarsch fortsetzen. Die neuen Stoßrichtungen führten in den Kaukasus bis vor die Tore der Stadt Stalingrad. Die zwischenzeitlich ausgelaugten deutschen Verbände hatten mit permanenten Nachschubproblemen zu kämpfen, während die Sowjets dank angloamerikanischer Hilfe weiter aufgerüstet wurden und allmählich wieder erstarkten. Als neuralgischen Punkt für einen sowjetischen Gegenschlag hatte Stalin die südöstliche Flanke der Ostfront ausgewählt. Denn unten im Süden kämpften zum großen Teil die mit Deutschland verbündeten Bulgaren und Rumänen. Deren schlechte Ausrüstung und die mindere Kampfkraft der Soldaten waren Stalin wohl bekannt. Es lag also nahe, den Stich ins Fell des Bären dort anzusetzen, wo die Aussicht auf Erfolg am größten war. Und das war nun einmal nach Lage der Dinge, die südöstliche Flanke der Ostfront. Während die deutsche Armee im heraufziehenden Winter 1942-43 die gesamte Ostfront abdecken musste, konzentrierten die Russen all ihre Anstrengungen auf den Raum um Stalingrad und verstärkten laufend die dort stehenden Verbände. Stalingrad war ohne jede Frage das Tor zur kaukasischen Ebene. Wenn es den Deutschen und ihren Verbündeten gelingen würde, auch diese Hürde zu nehmen, wäre die Lage für die Sowjets wohl aussichtslos geworden. Unermessliche Bodenschätze wären den Achsenmächten in die Hände gefallen. Stalingrad musste also aus sowjetischer Sicht um jeden Preis gehalten werden und wurde so zum Wendepunkt des Ostkrieges. Die schon ausgelaugte sechste deutsche Armee hatte nicht mehr die Kraft, die Hürde Stalingrad zu nehmen. Hinzu kamen noch die bitterkalten, eisigen Wintermonate, die an den Kräften von Mensch und Material elend zehrten. Abgeschnitten vom Nachschub verblutete die sechste Armee mit ihren rund 250.000 Mann sinnlos vor den Toren der Stadt. Eine Rücknahme der deutschen Front im Spätherbst und ein örtlich begrenzter Rückzug auf gut sicherbare winterfeste Stellungen hätte das Debakel ohne Zweifel verhindert, und im Frühjahr 1943 sicher andere Möglichkeiten eröffnet. So aber brach die südöstliche Flanke der Ostfront mit der Kapitulation der 6. Armee ein und gestattete den Sowjets die umfangreiche Sicherung dieser Gebiete, die nun auch für neue sowjetische Aufmärsche genutzt werden konnte. Als dann im Sommer 1943 bei Kursk die so gefürchteten deutschen Panzertruppen in der größten Panzerschlacht des Zweiten Weltkrieges aufgrund ihrer materiellen Unterlegenheit vernichtend geschlagen werden konnten, begann der langsame Zusammenbruch der Ostfront. Es vollzog sich nun ein langer und bitterer Rückzug für die deutschen Armeen, die ihrem Gegner nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Während die sowjetischen Truppen auch durch die massive Unterstützung der angloamerikanischen Kräfte immer stärker wurden, steigerten sich die Nachschubprobleme der Wehrmacht von Tag zu Tag. Durch den Verlust der Luftherrschaft über den Kriegsschauplätzen gingen zahllose wichtige Nachschubtransporte schon auf den Wegen an die Front verloren und erreichten ihre Bestimmungsorte gar nicht mehr. Was blieb, war nur ein verzweifelter Abwehrkampf mit dem Ziel, den Gegner so weit als eben möglich zu verlangsamen in der Hoffnung, dass es in der Heimat gelingen würde, durch neue, dem Gegner überlegene Waffen wieder Akzente in der Vorwärtsbewegung setzen zu können. Als dann im Verlaufe des Jahres 1944 auch noch der wichtige Mittelabschnitt der Ostfront zusammenbrach, 
und der Gegner binnen weniger Wochen große Raumgewinne erzielte, wurde die Lage an der Ostfront immer prekärer. Im Oktober 1944 erreichten die ersten Spitzen der Sowjets deutschen Boden und brachen in die ostdeutschen Gebiete ein. Nun begann ein apokalyptischer Abwehrkampf, in dessen Sog auch noch die im Osten lebende Zivilbevölkerung gezogen wurde. Weil es die oft überheblich agierende, örtlich zuständige Parteileitung der NSDAP versäumte, die Zivilbevölkerung rechtzeitig aus den gefährdeten Gebieten zu evakuieren, brach nun allerorts Chaos aus. Die Härte der Kämpfe begann sich nun auch in den Gesichtern der Männer wieder zu spiegeln. Abgekämpft, verdreckt und meist übermüdet, lagen sie in ihren Stellungen und warteten auf den Angriff eines an Mensch und Material weit überlegenen Feindes. Die Alternative der sowjetischen Kriegsgefangenschaft vor Augen kämpften wohl die meisten mit dem Mut der Verzweiflung, in der Hoffnung, die militärische Lage würde sich irgendwie schon noch anders ergeben. Bis zum Ende des Jahres 1944 waren die deutschen Truppen von den Sowjets bis an die Reichsgrenze in Ostdeutschland zurückgedrängt. Am 16. Januar 1945 begann die sowjetische Großoffensive an der Oder auf Berlin. Die deutschen Armeen hatten diesem gewaltigen militärischen Schlag keine wirkungsvolle Verteidigung mehr entgegenzusetzen. Während des Ostfeldzuges fanden ca. 2,5 Millionen deutscher Lanzer und mehr als 10 Millionen Rotarmisten den Soldaten tot. Millionen über Millionen wurden während des Krieges verwundet und vom Internationalen Roten Kreuz an allen Fronten versorgt. Nach der Schlacht bei Solferino im Jahre 1859 gründete Henri Dunant jene Organisation, aus der sich später das Internationale Rote Kreuz entwickeln sollte. Die erste Sorge gilt den Verwundeten. Ständig ist das Deutsche Rote Kreuz bemüht, das Schicksal der in Gefangenschaft geratenen Soldaten zu erleichtern. Verwundete werden an Bord des Lazarettschiffes Tübingen gebracht, das inzwischen durch die britische Luftwaffe im Mittelmeer versenkt wurde. Eisenbahntransport geht es in die Heimatlazarette. Ein Verwundetenheim am Gardasee.